మంత్రిగా నమస్కారం అండి నమస్తే మీ పేరు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది సార్ సో మీరు మంత్రి అయినా అవ్వకపోయినా ఫస్ట్ సివిల్ సర్వెంట్ అయ్యారు మంత్రితో కలిపి అయ్యారు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కొంప తీసి మంత్రి కన్స్ట్రక్షన్ అని మీవేనా ఏంటి అలా ఏం లేదు మేడం మామూలుగానే అవునా ఏంటి వైజాగ్ అవి మాది వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్ నర్సీపట్నం అండి సో ఇప్పుడు రీఆర్గనైజేషన్ తర్వాత అనకబల్లి డిస్ట్రిక్ట్ అయింది ఓకే ఓకే అండ్ ఒకప్పుడు అల్లూరు సీతారాం రాజు గారు వీళ్ళంతా ఫైట్ చేసిన ఏరియా అది సో బాగా హిస్టారికల్గా కూడా చాలా ఫేమస్ ఏరియా సో కొన్ని లక్షణాలు మీకు కూడా అబ్బాయి అంటారు మేబీ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ రావచ్చు మన వచ్చేయండి మీ వైజాగ్ రియలీ సో ప్లెజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది అక్కడ మీ లైఫ్ స్టైల్ కానీ అక్కడ రోడ్స్ కానీ మొత్తం వాతావరణం అంతా చాలా హాయిగా అనిపించింది మొత్తం ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా మీరు వైజాగ్లోనే ఉండి చేర్చుకున్నారా లేదండి నాది ప్రిపరేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో అయ్యింది కొన్నాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉండి చేశాను లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుండి అయితే హైదరాబాద్లోనే నేను ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఒక ఐటీ కంపెనీలోని మైక్రోన్ అని సో అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ప్రిపేర్ అయ్యాను సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుండి అయితే హైదరాబాద్లో అయింది ఇది మీకు ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్ అండి అవును మేడం అంటే ఐదేళ్ళు మీరు యూపీఎస్సీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఎస్ మేడం కంప్లీట్లీ ఎస్ రైట్ సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది ఒకసారి మా క్వశ్చన్ చెప్పండి సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను ఎన్ఐటి వరంగల్ నుండి సో తర్వాత టూ ఇయర్స్ నేను బెంగళూరులో ఒక ఎంఎన్సీలో వర్క్ చేశాను మేడం శాండ్ డిస్క్ అని మన పెన్ డ్రైవ్స్ అవి తయారు చేస్తూ ఉంటుంది సో అది మా టీ మేము మేమే డిజైన్ చేస్తాం అండి నేను ఓకే అండ్ తర్వాత తీసుకొచ్చారా ఏంటండి అక్కడ పని చేసా అంటారు కొన్ని పెన్ డ్రైవ్ దగ్గర పెట్టుకోరా మీరు చెప్పండి ఒక మాట పని చేశాను మేడం తర్వాత సో తర్వాత లైక్ అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను ఇలా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ రాద్దామని సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెప్టెంబర్లో రిజైన్ చేసి ఇమీడియట్గా ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాను కోచింగ్లోకి అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నా ఫస్ట్ స్టేట్ ఉంటున్నాడు రైట్ సో నా ఆప్షనల్ డిసైడ్ డిసైడ్ అవడం అవన్నీ కూడా నేను ఢిల్లీ వెళ్ళే లైక్ అప్పటిదాకా నా లైఫ్ స్టైల్ వేరే ఉండేది లైక్ నేను ఒక రెగ్యులర్ ఐటీ ఎంప్లాయ్ ఏదో ఆఫీస్కి వెళ్ళడం ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా ఎంజాయ్ చేయడం బట్ వన్స్ కోచింగ్లో జాయిన్ అయ్యాక అప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ వన్ బై వన్ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ బాగుంటుంది సిలబస్ ఏంటి ఆప్షనల్ సేవే ఉంటాయి సో అలాగా అప్పుడు చేయడం వల్ల ఏంటంటే నేను డిసెంబర్ కానీ ఆప్షనల్ డిసైడ్ అవ్వలేకపోయాను అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ లేట్ నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోని అండ్ టైం సరిపోలేదు ఐ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోని అవునండి బట్ మెయిన్స్ సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఆ అటెంప్ట్ నేను మెయిన్స్ సరిగ్గా రాలేకపోయాను అండ్ మెయిన్స్ క్లియర్ చేయలేకపోయాను రైట్ సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మీరు చేసిన మిస్టేక్స్ అనేది మీరు గుర్తించిన ఏంటి అని అంటే ఏం చెప్తారు మేజర్గా నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు మేడం బే నేను ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే నా రైటింగ్ స్కిల్స్ పూర్ ఉండేవి ఏదో లైక్ కాలేజ్లో ముందు రోజు చదివి ఎగ్జామ్ రాసేయడం అలాగ ప్లస్ మాది సబ్జెక్ట్ కూడా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి కోడింగ్ కానీ ఇవన్నీ సో ఇలాగ పేజీలు పేజీలు రాయడం అనేది ఎప్పుడు అలవాటు లేదు ఆల్మోస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత అయితే నేను ఎప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్ స్టైల్లో రాసింది అంత పెద్దగా ఏం లేదు సో సడన్గా ఇక్కడ వచ్చేసి ద ఎంటైర్ గేమ్ ఈజ్ రైటింగ్ యూపీఎస్సీలోని సో రైటింగ్ పెద్దగా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు ఐ థాట్ బాగా చదివేస్తే ఇన్ ఎగ్జామ్ హాల్ ఐ కెన్ రైట్ ఐ విల్ ఎబుల్ టు డూ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ హాల్ అలా అనుకుని చేశాను అండ్ ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళాక పేపర్స్ వేర్ అన్నీ తెలిసినవే ఉన్నాయి బట్ టైం చాలలేదు సో సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ క్వశ్చన్సే రాసాను అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఆప్షనల్ కూడా ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు and uh, it was not so good attempt and uh, uh, mains mains clear cheyaledu nanu so avi meer gurtichina issues so second attempt appudu prelims clear ayyandandi ha yes ma'am almost na anni attempts na prelims clear ayyandi madam okay hmm. okay endukante nenu chaala saarlu chusina point entante first attempt lo prelims mains aina kuda second attempt lo prelims kuda clear kaani sandarbhalu unnai chaala tentative untundi kada situation sir so andukani adigan anamata so second attempt kuda prelims కంప్లీట్ అయింది ఎస్ మేడం వాట్ అబౌట్ అందరూ అందరూ కూడా మెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్ అయిందా మీకు లేదు మేడం అప్పుడు ఏంటంటే మా ఫాదర్ ఆయన ఇంగ్లీష్ టీచర్ సో ఆయన కూడా ఆయన టైంలో గ్రూప్స్ అవి రాశారు ఆయనకి సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఉండేది లైక్ హీ యూస్ టు క్లియర్ ఫిలిమ్స్ విత్ ఈజ్ బట్ రైటింగ్ ఆయనకి కూడా ప్రాబ్లం ఉండేది అనమాట సో ఆయన అనుకున్నారు వీడికి కూడా అదే వచ్చింది సో ఐ హ్యావ్ టు మేక్ హిమ్ ఓవర్ కమ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ సో సెకండ్ ఐటమ్
రాలేదు తప్ప మెయిన్స్ కూడా క్లియర్ అయింది తప్ప మెయిన్స్ క్లియర్ అయింది మేడం బట్ స్కోర్ అంత ఎక్కువ స్కోర్ తో క్లియర్ అవలేదు జస్ట్ బోర్డర్ లో క్లియర్ అయింది రైట్ అండ్ డిస్పైట్ ఇంటర్వ్యూస్ కూర అటెంప్ట్ నాది అయ్యేది కాదు ఇంటర్వ్యూ అంత బాగా చేసినా సరే అయ్యేది కాదు అండ్ దట్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాట్ అబౌట్ థర్డ్ అండి ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ రెండు క్లియర్ అయ్యా థర్డ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ మళ్ళీ మెయిన్స్ క్లియర్ అవలేదు మేడం ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది ఓకే సో బట్ ఏంటంటే ఈ సెకండ్ అటెంప్ట్ సో వెన్ నేను ఈ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ థాట్ టూ అటెంప్ట్స్ ఇచ్చి అవ్వకపోతే వెనక్కి వచ్చేద్దాం ఐటీ సెక్టర్లోనే కంటిన్యూ అవుదాం ఆ మైండ్ సెట్తో వచ్చాను మేడం సో ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ ఇన్ మై సెకండ్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్కి నేను చాలా కష్టపడ్డాను ఐ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై సెకండ్ అటెంప్ట్ ఎగ్జామ్ కూడా బాగా రాసాను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ క్లియర్ అవ్వలేదు అప్పుడు సో ఐ వాజ్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ దట్ రిజల్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలన్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదనమాట అండ్ ఐ వాజ్ కాన్స్టెంట్లీ ఆర్గ్యూయింగ్ ఎట్ హోమ్ కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నా వెనక్కి వెళ్ళిపోవాల్సింది జాబ్లో జాయిన్ అయిపోవాల్సింది టూ అటెంప్ట్స్ అనుకున్నాను కదా ఎందుకు ఇవ్వడం అన్న మైండ్ సెట్లో ఉండే మేడం కొంచెం బట్ ఏదో కొంత మోటివేషన్ తెచ్చుకొని ఇచ్చాను ఆ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్ ఆ అటెంప్ట్ మెయిన్స్ కూడా క్లియర్ అవ్వలేదు మేడం అండ్ ఆప్షనల్ కూడా బాగా రాలేదు సెకండ్ అటెంప్ట్లో టూ ఎయిటీ వచ్చిన ఆప్షనల్ థర్డ్ అటెంప్ట్లో టూ టెన్ వచ్చింది మేడం సో అక్కడే పోయింది మీ ఆప్షనల్స్ ఇన్ని ఫైవ్ అటెంప్ట్స్లో ఎక్కడ ఏం మార్చుకోలేదు మార్చుకోలేదు మేడం ఓకే సో మీరు తీసుకున్న ఆప్షన్స్ రైట్నే అనుకున్నారు మీరు ఎస్ మేడం అంటే థర్డ్ అటెంప్ తర్వాత విత్ జాబ్ జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను నేను జాబ్ తో ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఇంకా కొత్త ఆప్షన్ తీసుకున్నాను తోపిక లేదు మేడం ఈ ఆప్షన్ ఆల్రెడీ చదివాను కాబట్టి విత్ జాబ్ మేనేజ్ చేసుకోగలను అనుకుని ఇంకా ఆప్షన్ మార్చలేదు మేడం అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కి నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ కి మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకున్నారా కంటిన్యూస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రాసాను ఎంత కష్టం అండి నన్ను వ్యూర్స్ నేను మీకు చెప్తున్నాను సిక్స్ అటెంప్ట్ అని మనం అనుకుంటే జనరల్ కేటగిరీలో ఆరు సంవత్సరాలు దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇట్స్ ఎ బ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ నాకు ఎవరో మెసేజ్ పెట్టారు ఏ అదవగ్గోలో మీరు పొద్దున్న లేస్తే సివిల్ సర్వెంట్స్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అని ఎంట్రీలు చేస్తున్నారు ఏముందండి అందులో వాళ్ళు ఈ ఎగ్జామ్ ఎందుకు గొప్ప డాక్టర్స్ లేరా యాక్టర్స్ లేరా రైటర్స్ లేరా అంటే బాబు లేరని కాదు నేను మెసేజ్ పెట్టాను ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ సబ్జెక్ట్ బ్యాస్ సబ్జెక్ట్ ఇది అన్నింటికన్నా మించి దీనికి చాలా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది దేశవ్యాప్తంగా జరిగే అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్న ఉద్యోగం అది సో నా వైపు నుంచి నేను ఎంత చెప్పినా యాజ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ అనండి యాజ్ ఏ లేదంటే యాస్పిరెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని అలా క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు ఎస్ మేడం ఎగ్జామ్ అయితే మనకి పేషెన్స్ చాలా టెస్ట్ చేస్తుంది మేడం మోర్ దెన్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే ఇట్ బ్రింగ్స్ అవుట్ అవర్ పర్సనాలిటీ లైక్ మనకి మెనీ టైమ్స్ మనం మన బెస్ట్ ఇచ్చినా సరే సమ్టైమ్స్ మనం అనుకున్న రిజల్ట్ రాదు అండ్ అట్ దట్ టైమ్ మనం వితౌట్ గెటింగ్ డిసార్డ్ అండ్ పర్స్యూ చేస్తూ ఉండాలి నేచర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ అలాంటిది మేడం ఫెయిల్యూర్ రేషియో చాలా ఎక్కువ అండ్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇయర్ బై ఇయర్ సీట్స్ కూడా తగ్గుతున్నాయి మేడం లైక్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ కాంపిటీషన్ కూడా పెరుగుతున్నది సో ఇంత కాంపిటీషన్లో ఇన్ని తక్కువ సీట్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే న్యాచురల్గా ఫెయిల్యూర్ రేషియో అనేది ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్కే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ ఆ టైంలో మనం బాగా ఒక పర్జర్ పర్జర్ పర్జవరెన్స్తో ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం మేడం సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్ మేడం ఎన్నో అన్సర్టనిటీస్ ఉంటాయి ఎగ్జామ్లో అండ్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది మేడం ఎగ్జామ్ వన్ ఇయర్లో ఒక ఇండివిజువల్ లైఫ్లో చాలా అవుతాయి మేడం అండ్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్లో మెనీ థింగ్స్ మైట్ హ్యాపెన్ అవన్నీ తట్టుకుని హీ హ్యాస్ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ థింక్ మేక్స్ సివిల్ సర్వెంట్ యాస్పిరెంట్స్ స్పెషల్ మేడం అదొకటి ఒక ఇంటి యజమానికి ఇప్పుడంటే ఆడవాళ్ళు కూడా జాబ్ చేస్తున్నారు కానీ ఆర్థికంగా అన్ని రకాలుగా ఒక తల్లి తండ్రి అనే వాళ్ళిద్దరూ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ అన్ని రకాలుగా చూసుకోవడమే ఒక పెద్ద టాస్క్ యాక్చువల్లీ ఒక ఫ్యామిలీ కంటే జిల్లా కలెక్టర్కి కానీ ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్కి కానీ ఆ జిల్లాలో ఉన్న ప్రతీ సమస్య జిల్లాలో ఉన్న ప్రతీ ఒక్క వ్యక్తి ఇష్యూ గురించి కూడా ఆ జిల్లా గురించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దే షుడ్ నో అండ్ దే అండ్ దే హ్యావ్ టు క్లారిఫై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ అండ్ ఫర్ ద పీపుల్ అది ఎంత పెద్ద
మీరు ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ తెచ్చుకున్నారు ఎలాంటి మార్పులు చేసుకున్నారంటే మీరు ఏం చెప్తారు రైటింగ్ స్కిల్స్ పరంగా సెకండ్ అటెంప్ట్లో నేను ఆ స్పీడ్ అనేది పెంచుకోగలిగాను మేడం బట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ డిమ ఎగ్జామ్ కూడా మారిపోతున్నది మేడం ఇయర్ బై ఇయర్ ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ లైక్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఈ ప్యాటర్న్ న్యూ ప్యాటర్న్ వచ్చింది మేడం సో ఇనీషియల్ ఇయర్స్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ వన్ చాలా అందరికీ ఇది కొత్త ఎగ్జామ్ ఐ మీన్ కొత్త ప్యాటర్నే సో రైటింగ్ అడ్రెస్సింగ్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ వాజ్ ఇనఫ్ ఎట్ వన్ టైమ్ టు క్లియర్ తర్వాత అప్పట్లో ఏంటంటే పేపర్ కంప్లీట్ చేయడమే ఇట్ వాజ్ బిగ్ థింగ్ బట్ గ్రాడ్యువలీ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ వేర్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ పేపర్స్ దే వేర్ ఏబుల్ టు రైట్ సంథింగ్ రిలవెంట్ టు ద క్వశ్చన్స్ ఆస్ట్ సో ఏంటంటే మనం పక్క వాళ్ళ ఆన్సర్స్ కంటే మన ఆన్సర్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి లైక్ కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ యాడ్ చేయడం లైక్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా కేర్ స్టడీస్ కానీ థింకర్స్ కానీ యాడ్ చేయడం ఇలాగా మన ఆన్సర్స్ని అవతల వాళ్ళ మీద డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి దాని వరకు నేను ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో టాపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ చూసేవాడిని మేడం చూసి వాళ్ళు ఇలా రాస్తే వాళ్ళ టైప్లో వాళ్ళ స్టైల్లో రాయడానికి ట్రై చేసేవాడిని మేడం సో దట్ ఐ మై ఆన్సర్స్ వేర్ మోర్ ట్రెండీ అండ్ టు ద డిమాండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్ అలా ట్రై చేశాను